你们知不知道我来这个地方得花两个小时的路程看得出我很饿
多注意点，半点这个米饭吃。吃完了麻辣烫，还得吃一个甜点，就是有点化了。这个奥利奥雪花冰的颜值好高呀！下面一层是这个奶油，然后底下是那个牛奶冰。吃到下边还有惊喜，它的底下有这个抱抱猪，一口一个抱。都吃完了，今天真的是饿极了，胡乱吃的一天。关于我这么能吃这件事情，你是怎么想的？哈喽，大家好，这里是吃吃吃不停的秋婷。今天我们来吃一家藏在这个村庄里边，一般人都找不着的一个美蛙鱼的自助。他家这个小糕点的种类还是蛮多的，我感觉挺精致的。水果的话，天还有这个桑葚。今天基本只能闭嘴干饭了。
这一锅鱼我等了一个多小时，他再晚一点，我都忘记我今天是来吃什么的了。哇，还是挺肥美的。<笑>好吃吗？<笑>可以。老爹，我采访一下你，他们都想让我问一下你，关于我这么能吃这件事情，你是怎么想的？<笑>我咋？真的吗？那万一我嫁不出去怎么办？没事儿，真的。<笑>活了快三十年，我咋不？开玩笑，开玩笑。现在是约会的时候吃这个东西，别把男朋友都吓跑。拜拜。是什么挑战，竟然让我当众痛哭流涕？反正量力而行啊，只能行就行，对吧？不行的话就就不行。Hello， 大家好，这是吃吃不停的秋婷，我今天又来挑战了，我不是来这个沈阳了嘛，然后这边的小伙伴给我推荐了这个李海龙麻辣烫挑战。说是这个李海龙麻辣烫挑战在北方的地位跟胖子螺蛳粉挑战在南方的地位是一样的，那我不得来挑战一下？他这些挑战的话是必须要情侣或者是闺蜜的，所以今天带了我小伙伴一起。你一会儿的话就象征性的能吃多少吃多少，吃不完的我来帮你解决。这个是他那个挑战规则，大家可以看一下。上午十二点，他还有这种签字环节。
点灯了，咱直播间可是来大咖了。秋婷网红啊，那个这个怎么称呼？叫小马就行呗。那个秋婷网红带小马来的。哎，我不吃。你不吃？来给他上热的。你不吃你做啥呀？不是每天都有的啊，都是他吃啊，两碗都是他吃。哎呀妈呀，不来卡的了，我也是啊，这个不好整啊。挑战几条？我不太敢，现在上万。点四条呗。嗯。这满满当当，肯定垫的是条万。点四条。点四条哈。你怎么整完那干一。啊 ，OK。此时剪辑的我隔着屏幕都想拦着我自己。OK。这不是剪辑，我预感好像不是啥好事。他说加快一下速度，他好吃的还挺快乐，兄弟。叫什么？蜻蜓吗？听着叫蜻蜓，我这啥个？人家叫叫蜻蜓的呢，行吗 ？OK 不 OK？OK，、okay. okay. 来吧。不 OK 也不行了。蜻蜓带小马，一个五条，一四条啊！挑战开始。这可能是我刚开始就想放弃的挑战了。啊，小问题，远点，有点道理吧？远点，远点，干啥了？干嘛？等会儿。大爷，进进屋卖货去吧，快快快跑，快跑，快跑！家人们谁懂啊？第一口我就辣到了。直播间老铁啊，看秋婷能否挑战成功啊？我看有点悬。哥说来，成功没？成功，好大。要成功你反点。哎呀，好成功没反？哎呀妈，这帮人没一人反的，这帮家人。小马，小马在这儿也尽职尽责的，亮的，一口不止亮。这合理的定规则。我说你这么瘦，你咋这么能吃？啊？好了。什么玩意儿？别让绝对能给他拿下。这这词儿真的有点毛病。哥，我这个挑战真过，在你这拽了，在我这咋的了？拽了，拽了，卡住了。我先问你这个，好，快来，啊，你这个，你这个，这个跟你的一样，啊，这个好，放哪呢？你这，来，这行，哎，我来，来来来来啊！这老铁告诉我了，这期转的好好不能上热门，这这这这，一上热门热门，那个别进窝了啊！你你这哭啊！你这一说上热门，他哭了。嗯、那个你主打就亮呗，就是亮。是我的主场，你不行，我给他整几口，是不是也能帮点忙呢？一口不整。这个辣度一点点都能把小马送走了。但是秋婷啊，二十七岁等着你，真年轻，哎、啊，等一年轻，对吧？那我二十五，那我咋了？二十五啊？啊哎、你看我二十二，我二十五啊，我二十二，你看我咋？<笑>咱俩是二十二、二十五，长质量，哪有点营养的？你说啊？现在这个女选手都都厉害，这两期。这个六零九九说李总像六十五，你别说话。再说话我就你记，我就给你记严。<笑>你真气人呐！<笑>那你别，你看刚才那女士呗，你别挑我啊！啊，吃辣吧，吃辣吧，太好了，太好了。那个秋婷要能吃，但吃辣不太行，是吧？你有挑战吃多的吗？谁呀、啊？你呀呀，弄吃多的好像。你吃完这两碗咱再说。来来来来
啊，那那，俺这样不跟你说，你说呀，爸爸哪哭了？爸爸，我的天，<笑>这也不行啊。真没招了，真的，爸爸呀！<笑>好，一百万，一百万事儿了啊！这个你怎么都算成了？对的，对吧？这个刘春哥，秋婷现在在挑战第二晚，但是这个符合游戏规则啊！为什么呢？两个人一起来，这个同伴吃完，他可以帮着吃啊，这可以就发挥他吃。太辣了！但第二晚秋婷有悬念，一共十二分钟，他吃的第一碗用六分钟。<笑>秋婷说：“李总怎么像潘虎？”<笑>他是那么想的，但他没说，你知道吗？哎呀，你这有问题搁这我减分，你这怎么的了？这是一个辣的米都麻了。脸上好像无数只小虫爬。人家能吃多了，真不能吃辣。能吃多不能吃辣的，有一点，问题不大。哎，他能吃多少？反正我跟小英俩，先吃完了，因为另外一个人。反正到到我这来了啊，我只能说你说句话，量力而行啊，能行就行，对吧？不行的话就不行。对，你们已经成为一份了。现在想想，老无所谓。我反正这时候已经辣懵了。你得顶一顶的，现在还剩四分五十秒了。就正常你吃的速度应该快呀。吃多我没问题，但我吃的快点吃，你吃的慢，这辣味都撵上来了。吃辣的，我给你擦来。谁也不知道是谁的。按按摩呢？捏，这是谁的？来，我站起来。滚滚滚！来，这能打包吗？能打能打包。打包吃，打包进屋吃去。为啥不给钱呢？再往里边加点面就能吃了。这个这个辛辣一下可以。啊，不稀释不行。稀释一会儿，你要是不挑战，我给你再给你加点汤。加点糖，加点加点菜，加点馅儿，没没吃饱呢，这是。行，今天到海龙哥这来了，进屋必须吃饱，没事，能吃多少吃多少。你就进屋加五百块钱麻辣烫，我我海龙不再说啥了，夹着你就吃，没事。可以扫码。我的挑战就能拽你这儿了。你都成功了，还咋拽我这儿？我的目标是两份呢。啊，其实是我自己低估了辣度，也高估了自己。有点低估这个辣度了，是吧 ？OK。上挑战成功一半吧，家人们。本来今天目标是吃两份的，他那个辣实在不行，我现在感觉我的手指头都麻了，我吃辣真不太行。然后看一下咱们今天的账款。这个是我吃的加五勺辣椒的，一勺一百块钱，然后五百到账了。然后这份是没有吃的那一份儿，加的四勺。它的规则就是，呃，没有挑战成功的话就付款。然后这个的话，麻辣烫是十五块钱，一勺辣椒是两块钱，这是四勺，所以这份辣椒付了二十三块钱。我觉得如果能吃辣的话。说实话，这个辣椒真的怪辣的，嗯，我现在感觉头还是懵的。如果大家能吃辣的话，来肯定可以挑战一下。舌头都有点捋不直了。那咱们今天的视频到这就结束了，我们下个视频再见，拜拜。嗯，要了一份凉皮加这个一份凉面，两个小姐姐吃的这些串儿都还没吃完，我自己点了那么多串儿。昨天评论区第一个点的炸串居然安排上了，这边还有一个超级大的那个鸡架，直接开吃了。包子青椒。点了两个青椒，我真的巨喜欢这个炸过的青椒。我记得蜡笔小新最讨厌的食物就是青椒。讨厌讨厌。咱们先吃这个薯塔。上次吃放凉了，这回热乎的酥脆多了。外酥里嫩。散发着一股洋芋马铃薯的味道。这个
茄和它那个面粉太多了。是有特别多的油，有点油腻，感觉有一大半全是那个面粉。感觉这个炸那个土豆片好好吃。这个炸鸡皮，感觉炸的太干了。放脚下就行了。嗯。最后一片是嫩的，这个是炸那个，这个是啥菜？包菜吗？嗯<笑>我就觉得炸串里边的素菜都很好吃，炸那个花菜。后面的美女正式进入看戏状态。一点都不浪费。我知道这是啥吗？这是炸那个魔芋。我来成都才吃过那种炸魔芋的。说出来有点奇怪那个味道，就是。没啥味，就是辣椒的味道，然后就是特别的软。这个擀脚像在吃撒了辣椒面的固体的水，一股丝韵的辣椒面味。来吃我最喜欢那个小腊肠吧，每次必点的。六四，呃，最后一个了，腊肠 Y Y D S。这个油，如果怕油的话，嗯，还是点点这个，还是点口爆油。这能造啊，这人。炸菌子。这个长得像腐竹一样。人越来越多了，得赶紧吃，给他们挪个胃。哇，这个东西捏死了，看见了，叮当咣。每一根都炸的酥脆。让我想起了大学最喜欢的火爆大头菜。这样一会儿配这个面吃，咱们先吃这个鸡架，一整个的这个鸡架。接下来是那种没多少肉，但是啃的特别好吃，享受这个啃的过程。
。我啃过的骨头，狗进了都得摇头，一点肉不剩。<笑>来吃剩下的这个面，该说不说的量还挺大的，这是那个凉皮。更喜欢吃这个凉皮，感觉它的口感会更好。大家这个面的话，分量真的是挺大的，我就点了两份你要是来吃的话，建议你们两个人吃一份就可以了，不然可能会吃不完。嗯、这一扣可真大呀，半路还得喘口气。我觉得它有点汁水在里边，最后一口面了。最后一口了。刚盘哦，咱们今天一顿只吃一碗的这个炸串跟那个凉面已经吃完了，那春天的下一顿，下一碗你们想看春天吃什么，记得在评论区告诉我哦。那咱们今天的视频到这就结束了，我们下个视频再见。Nice。